让你到各营发饷，跑到这儿干什么来呢？各营的钱赏都已经发了，只是这一带民生几经涂炭，就算有足够的银子，也筹不到足够的军需啊！靠强抢就能够筹到军需了，给我丢人！来人，来，把他给我绑了。明天接师问斩。要请天大老爷呀、啊！请天大老爷。老爷爷，请起，请起，请起。都怪我治军不严。大帅，卑职错了，卑职愿意，以死向老人家谢罪。大帅，这杭州城死的人已经太多了，不能再杀人了。我看，留下他们的命。给百姓重建家园，这就是对他们最好的惩罚。你说呢？你们都给我听清楚，今后谁敢杀乡民的耕牛，我就杀他。爷爷，难得你一心为民，我真的是要深交你这个朋友啊！大人，是雪岩在高攀大人呢、啊。<笑>你高攀我什么呀？我高攀大人不是为了做官，是为了报答您是杭州的大救星。我今天能回家乡，王有林地下有知。可以明，陈木大人看得起我，是为知己者死。你说我不攀大帅行吗？<笑>你太客气了，大人。雪岩是一介商人，当然有自己的打算。大人应该清楚，一个人的成功，一半是能力，一半是机会。雪岩能够遇到大人，那就是机会来了。嗯，你这话很实在，你的性情我也觉得很投缘。你倒是说给我听听，你喜欢的是什么事业？有一次，乾隆和方丈在寺前散步，眺望着长江。当时江面上有无数条船，乾隆就问方丈说：“在你眼里，江中有多少条船？”方丈回答说：“两条，名和利。嗯”是有这么回事，那个老方丈说的也没错。大人，在雪岩眼里，不见得对。哦，在雪岩看来，其实只有一条船。我们大家都在这条船上，可以见底，因为这个世界就是一个世界。雪岩，你总是有与众不同的见解。雪岩，我一直有一个梦想，却找不到一个合适的人去实现。今天，我总算找到了。大人，有什么事你就吩咐我吧。你太着急了吧？我还在等一个时机。现在我只能告诉你两个字：洋务。杨木，没病了。哦，美玉怎么了？怕是中瘟了，中瘟了。别说，我还是晚两天走吧。孩子病成这样，不知道哪天能好。有刘不才在这里，你就放心吧。再说了，你那里的事也蛮重要的，还是过去吧。梅玉的病得抓紧时间治了，我晓得。还有四姑娘的事，本来我觉得挺简单的，没想到费这么多的周折。哈，你可千万不要小看四姑娘，她也是个女中豪杰。你要是不把她娶进门，太可惜了。我还是担心大太太，我不能让她不开心呐、啊。行了，过一阵再说吧。好吧，爷叔，那我就先告辞了。忙完了我再来看你。行，走吧。好。你别再哭了，梅玉的病会好的，别担心了。现在梅玉这么厉害，死了那么多人，梅玉要是有个三长两短，我可怎么办？你别这个样子，刘三叔不是给梅玉看过了吗？说应该会没事的，你别哭坏了身子。我去看看。
没什么呀，你也累了，早点回去歇着吧。难道你明天不是还有事儿吗？他们交给我照顾就行了。我找你来是有一件事情要告诉你。什么事啊？曾大人谎报战功，说右天王死于战火之中，实际上右天王并没有死，而是逃出来了。我要上一道奏折，拆穿他的谎言。大人，这个奏折能不能换一换呢？为什么要换？大人，我想到了有灵兄那份遗书，何不借此机会将这封遗书禀报朝廷，除掉那些个十恶不赦的小人呢？哼，胡雪岩啊，胡雪岩。人都说你忠义，你果然是忠义君子。好，为你这一言，我开堂好久，一起祭奠王大人的英灵。大人，雪岩不能逃脚了，得马上回去。为什么？家里的孩子得重病了。嗯。奶奶，奶奶，培育啊，奶奶来了啊！奶奶，哥哥，我想吃。哎呦，谢天谢地，知道饿了就是好辣。奶奶给你熬粥去啊！别去了，还是我去吧。哎哎。我再去给他熬点粥。谢谢你啊，好女儿，醒啊，醒啊！阿四，再说，阿四是怎么回事？他不是中国人，是内丹。那吃什么药？不用吃药，让他好好睡一觉就好了。嗨，这孩子啊，一定是为美玉累病的。这次美玉能熬过这一关。全靠他了。哎，是啊、嗯，那我先回去了，去吧。好。这洋人大概把花花肠子都用尽了吧，才设计出这些个洋玩意儿。啊，洋人有再多的花花肠子，那还不是为讨好您呢？这是哪个洋人送来的？哦，本来洋人是送给李鸿章大人的，但是李大人觉得自己受用不起，就送到您这儿来了。那就把它传上来吧。这，传李鸿章觐见。卑职，叩见太后。起来吧。谢太后。这份折子是左宗棠上的，他说他要把洋人的那些洋玩意儿拿来，为我们大清朝所用。你不是整天也嚷嚷着说要搞什么洋务吗？你们不会是拿这些洋玩意儿来哄着我开心吧？听左宗棠说，你那个江南制造局不过是吞噬朝廷银子的无底洞。卑职该死！你们都死了，谁给大清国听差呀、啊？你不是宝马心仪去浙江吗？皇上已经恩准了，有时间你也辛苦一趟，去两江跑跑。你说皇上这种处置好不好呢？皇上圣明，太后圣明。你是大清朝廷的重臣，就应该办好自己的事，替皇上和朝廷分忧。臣就是拼了命，也不负太后圣恩。我累了，办你的差去吧。这。下官参见中堂大人，恭喜大人接任两江总督，免了。你们知道我为什么把你们连夜找来吗？哦，下官不知大人今夜到此，觐见来迟，请大人恕罪，请大人恕罪。我们知道你们的罪过大了。呃，邵有为，我保你做上海道台的时候，我和朝廷对你寄予很大的希望，希望你能成为上海办洋务的桥头堡。可你都做了些什么？大人卑职，你来制造的。是左宗棠打击我的武器呀、啊！太后，把左宗棠上奏的折子交给了我。
你们自己看吧。秦安阳母是立国利民、造福后代的大事，连你们都不尽心尽力，难道让左宗棠去留着后世英名吗？哦，大人，卑职一定竭尽全力，卑职也一定竭尽全力报答大人知遇之恩。好了，干好你们的差事，我就不怕那左宗棠再乱踢人了。自己身边的那些恶鬼兵都养不活，我看他拿什么去办养母。快快快，好，你拿。好了，拿刀，这儿。胡大人，左大帅有请。好，马上到。军爷，请先行一步，等胡大人办完事，马上就到。是。来，李玄，听说这几天左大帅在发脾气，你去见他要小心呐。为什么？来来来，还不是朝廷派了马新仪来当巡抚。没有用他推荐的蒋玉峰，这就等于是他失去了浙江这块地盘。还有就是李鸿章调出两江，名位在左大帅之上，他心里能舒服吗？左李执政，看来愈演愈烈。左大人也跟我说过，他想卸甲归田。卸甲归田？嗯，不可能。据我了解，左大人是一个极其有抱负的人，还跟我大唐要兴办洋务，怎么可能遇到一点事就要卸甲归田呢？不可能，我根本不相信。我猜他找我去呀、啊，一定是为了军饷的事。<笑>他抓住你这个财神爷，是不会撒手的。我也不会轻易撒开他呀。李<笑>渊啊，你说现在朝廷急得我是无路可走，不但不给我军饷，还要我浙江每月拨给陕甘卸饷十万两。我这么多的弟兄都要张口吃饭，我总不能让他们饿死。你给我想想办法，我该怎么办？啊！我说你一向快人快语，怎么现在不说话了呢？哎，大人，我也的确是有难处。你想想看，这么多的军饷在浙江一地解决，这实在是太难了。愁的少吧，不够用；愁的多了，那地方就太苦了。哎，这的确是你的难处啊！我这个人凡事先讲理，后讲情。如果情理都站得住，还办不成，我当然有我的手段。大人，你说吧，确切的要多少？实话说，我的兵实数一万八，不过筹饷要还，按两万三千人算。两万三千人，每人每个月按五两算，那就是十一万五千两啊！再加上降你们的费用，至少每个月得十五万两，差不多吧。如此大的数目让浙江一地解决，实在是太难了。左大人，能不能想办法让广东方面帮帮忙呢？广东要解决浙江的军饷，有名无实。我要奏请廷拨。要照现在的情形看，广东的军饷也是个画饼，解决不了问题。那就看我的手段了。我要把这画饼变成又大又厚的玉米饼，你信不信？我信。大人能否告诉我怎么个画法？我不但要平地抠饼，我还要大聚活人。大聚活人？如果我派兵向福建的太平军压过去，他们的出路会是哪？向南，去广东。只要他们一进入广东，我的军饷就不是画饼。大人，广东巡抚可是你的亲家呀、啊！我说的大聚活人，聚的就是他。我这样做或许被人骂。但军务大事不能讲私情，我兵进广东于心无愧。我明白大人的意思。一旦大人带兵进了广东，这广东巡抚郭大人就得乖乖的替我筹措军饷，否则的话，我就会逼朝廷让他下台。大人，这是必然之事。我是武行，兵马军火是我的根本。谁要是不给我军饷，那就等于是要我的命。他虽然是我的亲家，但是我不能因为寻私情而动了根本。大人所言极是啊。李渊，我走以后，你也准备准备去上海。去上海干什么？其一，你专门为我筹措金饷；其二，你还记得我曾经说过的洋务？大人，你不用推脱，你也推脱不掉。我说过，我们既然成了朋友，就不容你说干什么不干什么。大人，雪岩乃一介商人，不求别的，只求干点实事。我这不是让你干实事吗？大人，您所说的军饷和洋务的关系可太大了。雪岩怕能力有限，耽误了您的大事。你务必要帮我这个忙，没有你我是寸步难行。我相信我没有看错你，就这么定。既然大人如此看重雪岩。
那好，我就试试看。二林，你就不怕吗？军饷可是他的根本，万一有了延误，他会要你的命。左宗棠的为人，我是有些了解。他这个人不好自拔啊，弟兄们，这凡事啊，有他不好的一面，就一定有他好的一面。什么？他让我办军饷，就是办军务。如今左大人是雄心壮志啊，他要办洋务、办船厂、办军务，这样一来，等于给我们多开了几条商路。你说他的背景有多大呀？如果我办好。这做什么生意都赚钱，你的脑子怎么敢在这上面打转呢？你真的把钱看得比你的命还重要吗？何林兄啊，这人生一世啊，真的是瞬息万变，但是总要顺势而行啊。既然我被推到了这一步，又没有了退路，那我何不抱着左大人这面大旗，轰轰烈烈的干出一番事业来？你说的有道理。真没想到，王大人走了，你又遇到左大人，这是你的命啊！看来这辈子你是脱离不了官场了。一官一商虽有好处，也有坏处。雪岩，你要好自为之啊！弟兄啊，其实我心里很清楚，这在外人看来我是风风光光，实际上如履薄冰，处处都有危险。但是我这个人呐、啊，天生就好冒险。而且乐在其中，那就要看我自己有没有这个冒险的本事。我是怕你捅出个天大的窟窿。二弟啊，我看这事情还是把古玉春掌门，咱们好好的谋划一番。嗯，是该如此。对了，我还应该把古玉春呢介绍给左大人。我们办洋务离不开他这样的人才。元春啊，啊，你到的这么快？是啊，我是推荐几个洋人来见左帅，介绍洋人干什么？左大帅要请洋人帮他建船厂，建船厂这么快啊？就在明建。<笑>看来左帅是要大干一场了，不但请来了洋人，还找了一艘小火轮，就停在西湖边上。啊、说了，让你明天也去见识见识。看完了，让他回复见。可是我也不会造船呀、啊，不会造船可以帮他建船厂啊。哦，玄秀啊，我看是你时机到了。嗯，左帅要搞洋务，少不了你这个帮手。你呢，也可以借此机会大干一场。说的好极了。哎呀，大人，可把你挡回来了！哎呀，盛大人，我的府库都被你掏空了。刚才我到各官去给你催碎银，你怎么又跑到这儿来要银子来了？大人，卑职不是不是什么，你那么盲目的把摊子铺得那么大，你又是建船厂，又是盖厂房，我问你，造船的图纸你买到了吗？大人，卑职就是为这个事才急着请大人回来的。怎么，又眉头了？嗯，这下好了，我对李中堂也有个交代了。大人，出大事了。出什么大事了，大人？你应该知道杭州府上古雪岩吧？他，他怎么了？还有一个叫古应春的洋帮办，没想到也和左宗棠搭上线了，而且他甘愿做左宗棠的钱包，替左宗棠到福建去建造船厂。这古应春这小子还弄了几张设计图，请了造船的洋人也见着左宗棠大人了。嗯，你说的当真？千真万确。嗯，大人，我们该怎么办？还能怎么办？不管花多少银子，你。一定要尽快想办法把这张设计图纸搞到，赶快去办吧。是，嗯，大人，您呢？我得马上写个手本，派八百里加急把这件事情禀报给中堂大人。雪岩，你等等，我跟你说句话。什么事？我和娘商量了一下，定个日子，该让四姑娘进门了。他提的条件，我答应了，早就办了吧，免得他在咱们家，心里定不下来。我先去祭奠他的父母吧。
都怪我，早不该回去了。现在也不晚了。你笑什么？我笑这都是命中注定的，你早晚都是我的。是你高兴吗？雪莹，南方天气热，你多带一些干果衣服过去。还有袜子，我也给你做了几双薄的，就放在那个箱子里面，自己记得换。嗯、哎呦，你看，我又不是这么大的小孩子。行了，我最大的福分呢、啊，就是把你娶回来。哎，看看这个家，井井有条，太好了。哎呀。雪岩，你明天就要走了，而且你不知道走多长时间。今天晚上你去太太那儿吧，有什么事情好交代交代。有什么好交代的？有你在啊，我就放心了。那你也不能在我这儿。嗯、啊？为什么呢？你想啊，以前太太跟你吃了那么多的苦，现在我又进了门，我不想让太太觉得心里面不高兴。我们大家是一家人，总要高高兴兴的才好啊。人家兰姑没那么小气。四，人家都是我胡雪岩的命好。哎呀，总能够遇到贵人，其实他们是不晓得呀。我最大的福分是娶了你。行了，你跟大太太能够这样互敬互让，我在外面放心了。哈哈哈！真没想到啊，德可飞先生居然是我们大清国的三品参将。哼，有什么奇怪的？我喜欢你们的历史，我在这里工作，所以我同意穿这样的衣服为朝廷效力。明白明白，我觉得很好。雪岩兄，哎呀，你什么时候来的？大人，您说的贵客原来就是雪岩呀！别别别，顾先生，我已经备好了宴席为胡先生接风，请陪客人先入席吧。好，请吧。好，谢谢。好，请请请。这边请。来，雪岩，来来来，你给我举荐的各个都是人才。我相信用不了多久，你就可以看到我们自己造的小火轮了。还是左大人有福气。<笑>如果没有你这个财神，哪儿有今天呀？啊，大人实在是过奖了。大人有如此大的宏愿，雪岩深为感动。我想今日能够仿造出小火轮来，来日就一定能够造出一艘大军舰来。就是这个意思。福建沿海北兵舰不足以保海疆域外敌，没有自己的兵舰就会饱受欺凌，所以我一定要建一个船厂。造出自己的第一艘兵舰，左大人，你有如此大的宏愿，雪岩作为商人，一定会为你尽全马之力。雪岩，老夫谢谢了。二位大人来了。卑职给中堂大人请安，啊，邵大人，你的快递我早就收到了，可是我一时还腾不出空来。卑职有负中堂大人的栽培，请大人恕罪啊。邵大人，我刚刚注意到，你修建这个行辕可是费了不少功夫啊，尤其是那张看似普通的中堂，那可是出自前朝名家之手，是一张好画啊。大人，卑职没有办妥大人交办的差事，请大人治罪。哎。二位大人，这是怎么了？一个让我降罪，一个让我治罪。谁的事谁没有办好，那就尽心去办好了。难道你们怕左大人会把那洋务办好？都是大清臣子，谁把差事办好了，那都是我大清之孝。谨听大人教诲。我大清人才济济，再说你们两个也不是笨蛋嘛。难道你们相信近期会办好洋务，到左宗棠那里？可能做到立竿见影、马到成功。你们只要办好你们的差事，我有什么理由去治你们的罪呀、啊？哎，不
如果真的要去治罪，那看笑话的人，必然是那左宗棠。多谢中堂大人的体恤。少大人，你现场提到那个胡雪岩，可是要好好关心关心。如果没有了他，那左大人可是寸步难行了。这次我入闽作战，乘胜追击，一举拿下广东。雪岩，你明白我是什么意思吗？我明白大人的意思，只要大人拿下广东，这建造船厂的条件就算是具备了。<笑>你呀、啊，真是一点就透啊！日后我要上书出奏，创办船厂，组建南洋水师，朝廷必会下谕各省督府。如果沿海三省都站在我这边，我还有什么为难的呀？要我看呐、啊，两江不会公开为难，因为这建船厂的经费，从海关中调拨，那是天经地义的事情。对，广东大事一定，我就出奏朝廷。哈，大人准备在福建做几年呢？<笑>问得好，你说我在福建应该做几年呢？大人应该明白，如果想求胜立功，那马上就能够做到；如果想继续向朝廷要军饷呢，便可说是匪势猖獗，可以拖延时间呢。<笑>什么都瞒不住你呀、啊！<笑>杨武兴国创办船厂，上海专员局作办。非你莫属啊，大人，只怕雪岩才疏学浅，有负重任呢、啊。雪岩，你我肝胆相照，一切琢磨就拜托了。大人，千万别这样说，雪岩一定尽全力，帮大人毫无顾虑的去拿下广东。好了，雪岩，咱们该入席了，不要让杨客人等得太久。来，大人请。根据朝廷线报，这个左宗棠正在雄心勃勃的实施他的建厂造船、建南洋水师的计划。目的就是可以在朝堂之上拥有与我们对抗的本钱呢。中堂大人，以下官之见，如果左宗棠一时无法在福建消灭太平军的话，我想恐怕他们会留下不走啊。大人，太平军已是强弩之末，不堪一击。依我看，左宗棠为了他的傲慢和虚荣，一定会穷追猛打的。你们只说对了一半，这个左宗棠绝非等闲之辈。他一定会费尽心机的把一切操纵在自己的手中，这样一来，这场仗就成了左宗棠手中的软皮糖，大小由他捏，长短由他压，成了他向朝廷和我们要兵要饷的筹码了。不仅如此，他一定还想染指广东，我们要严加防范。听大人这一席话，胜读十年书啊！照这样做，我们不是又受左宗棠的算计了吗？不。左宗棠，我可以让他一时得计，但我绝不会让他终生得势。不信，我们走着瞧吧。招个二三百人由他管，至于饷银，一切按营里的规矩计办。还有什么？啊，还有，就是原浙江海运局作办，季鹤林、采运局邱松岩，这都是有能力的人。将来办造船厂，还有采办局，这都需要人才啊。是啊，人员调度由你定夺，对你保荐之人可以善待占用，你尽管去做，一切由我担待。还有什么所托之事啊？大人，没有了。姿势呢？姿势，大人什么意思、啊？事成之后，我会给你一个惊喜。嗯、大人，嗯，听说那个叫胡雪岩的，已经来到上海了。从福建跑到上海，来者不善呐、啊。嗯，大人，嗯，您说的没错。我看他是来抢我们的饭碗，夺我们地盘的人。此人不可小看呐、啊！运送漕粮，竟然让漕王尤武为他卖命。生死大战，又令庞老二白会长俯首效劳，逼迫洋商急不得就范。杭州光复，又运去粮食万担，成为左中堂的心腹啊！哼，还有那个傲视天下的古应春，跟鹰犬般似的，整天跟在胡雪岩的屁股后面跑。这个胡雪岩并非等闲之辈。手段厉害呀、啊！此人不除，必成祸患。大
唐先生啊，您总算从福州回到上海来了，这里有大量的业务等着您回来角色处理呢。这左大人呐、啊，一气中我，我还真有点忙不过来了，所以我就把你从杭州调到上海来，做我上海富康的总档手，总管我全国的业务。如今富康在全国已有十八家钱庄和银行分号，已经遍布大江南北了。特别是京城的客户中，有不少是王公大臣。您看，有恭亲王奕欣、刑部尚书协办大学士文玉，好极了。这一点就非常的重要，想办法紧紧的抓住他们。嗯，这些个皇亲国戚啊，那都有非常特殊的关系，对我富康未来的发展会起到难以想象的作用。什么时候有时间，我到京城去一趟，把那边的事情料理妥当。好极了。来，元兄啊，我给你介绍一下，这位是德国的军火商汉斯先生，这位是德国泰莱洋行的经理胡克先生，这位是英国的公使陆金。不用介绍了，上一次军火生意、生丝生意，我跟他们打过交道。承蒙各位关照、啊，哪里哪里，我期待的与胡先生良好而又愉快的合作。那既然大家都认识了，就是朋友了。那么我的实话实说，来，请我们上点酒，谢谢。现在胡老板是上海转运局的作伴，他想跟国外进行一批机械设备，那么我们就有了合作的机会，希望合作愉快。哦，来来来，来来来，好，谢谢。尊敬的胡先生。你还认识我吗，李伯特先生？你曾经骂我是狗东西，我骂你是狗娘养的。<笑>我们都是狗，其实狗是最忠诚的。你是我值得尊敬的朋友，我们再签三年的生丝供应的合同，可以吗？可以，只要价格合理，我们可以成为亲密的合作。来，上海到台少年来。哦、oh, ，你好，你好。哦、oh, ，请，请，请。哎呦，薛元兄，大人你好，你好。本来想着明天前往保府打扰，没想到今天在这里见面，实在是失敬失敬。哎，缘分，缘分呐、啊！薛元兄风尘仆仆来到上海，不顾旅途劳顿，连夜赶到这洋商俱乐部做起生意来，实在是令人敬佩呀、啊。大人，过奖了。薛元乃一介商人，只能是在商言商。哎，其实我们都是为了朝廷洋务出力的，何分你我呢？呃，胡老板，今后如有商务之事，尽可直接找我，也可以找这位江南招商局的主办盛宣怀大人。您好，啊，盛宣怀盛大人，久仰久仰。今天我们相识了，日后请多多关照。来，请坐。哎，好，请坐。好。早就闻知胡大人从钱塘江杀入了黄浦江了，抢占了上海滩的半面天空了，真是令人钦佩钦佩啊！不敢不敢。更新闻胡大人现在在左帅手下正筹建一个造船厂。我个人认为，造船不如买船，造船得先选长船，请杨将搞设计，建码头，费时长，建效慢，买船，船到即可使用。对对对，正如买洋人的枪炮，到我手中即可使用。是啊是啊，盛大人说的也有些道理啊。啊，我江南招商局正在购买一条火轮，客货两运，兼运漕粮，费银二十万两，我就不知道有没有这个荣幸能请胡大人成为我们的股东啊？可以。战乱平息了，现在市面有些起色，我入两万股，以表我的诚意。哎呀，胡大人办事痛快。不过，盛大人，我得说一句话，这买船固然是简洁可行，但是我泱泱大国，海疆万里，不能只会买船而不会造船吧？您说的对，船终究还是得自己造。李大人和左大人都是朝廷重臣，南洋北洋实为一体。我江南制造局、招商局正在筹建一个造船厂。呃，不知胡大人是否能将你的马尾船厂、兵船设计图纸提供给我们呀、啊？可以，一旦图纸敲定，我立刻回复。盛大人，如果江南制造局能造出第一艘兵舰来，那是我大清之大幸啊！道士大人，你说呢？呃，胡老板所言极是。那就静候胡大人佳音了啊！我和道代大人到里面还有些事，恕不奉陪了。啊，告辞了。谢谢。哎，徐元秀啊。初次见面，领教的如何呀？此人深不可测，看来上海滩不好待呀。在上海，邵有莲对你还客气，表面上看倒还过得去，只是这盛宣怀在大庭广众之下，公然向我索要这造船厂和兵舰图的图纸。哼，你答应给他了吗？我考虑再三，还是给了吧。他有谦谦君子风度啊
，哭着就是给了他们，也是纸上谈兵。报，大人，朝廷五百里快传。大人，出什么事了？朝廷让我出任上甘总督，而且是即刻上任。为什么？莲儿，我又要领兵打仗了。西北有战乱。莲儿，外国势力帮助叛军，已经占领了一些地方。我大清万里江山，岂能入他人之手？是可忍，孰不可忍？大人，到西北带兵作战，那可是苦差事啊。这是太后老佛爷的旨意，也算是朝廷知人善任。男儿在世，总是要建功立业，我也只好为了社稷大业，置一切而不顾。由大人亲自率兵出征，西北何处无敌吗？只是这西北，几处阳关无故人呐。大人，你一定要多多保重。我决心一下，带着棺木领兵西征，收复疆土，决死沙场。留我一代英名，大人，千万别这样说，你一定会凯旋而归。大人有什么吩咐，尽管说吧，我一定会尽全马之劳。小远，西北成败与否，关键在于粮饷。大人放心，军饷粮饷我会尽心筹办。为长治久安，我要在西北屯垦戍边，不能急功近利，从长计议，杜绝后患。我明白大人的意思。我给你粗略的计算了一下，以你带五万兵计算，每年的军饷和粮饷至少要三百五十万两。有困难吗？是啊，现在广东、浙江、福建三个省，再加上江海关的总饷，每年两百一十六万，相差太远。是啊，小燕，我要进京向朝廷求降，说来惭愧，你在杭州山口局的电款到现在都没有支付给你，现在军饷还没有着落。你有什么办法，袁冲啊？现在只有一个办法。有什么办法？只能向洋人进战。洋人会进，给他利息，洋人就会放款。但是要担保，洋海关是最好的担保人。这些都不是我最担心的，我最担心的是，这泱泱大国，向洋人借债，你说这朝廷会同意？我难当头，我已经顾不了那么多了。大人，恭听话，带给皇上的奏折上明明写着。我大清断无借洋债之先例，这样朝廷不会同意我们借的。爹，办大事最要紧的就是要拿主意。借什么？要借一百二十万两白银做西征军饷之用？这数目也太大了。徐远兄啊，你怎么敢承担下来呢？唉，说实在的，刚开始我也是糊里糊涂的。可是左大人呢，对我恩重如山，我怎么能不知恩图报呢？可是左大人现在远征西北，从此咱们是靠山远去啊！万一以后在生意上有个三灾两难，他是鞭长莫及呀、啊！这点你考虑过没有？考虑过了。可是我转念一想呢，这左大人一旦西征成功，那我大清的江山就得靠左大人维护。再说了，战事一开，买了军火，这是多大的商机呀、啊！利润大的惊人。哎呀，你也知道我现在的难处。你就说福建这个，为了左大人的这批军火，我是舍去了二十万。浙江那边呢，又是爱着他老人家的面子，又是三十万，就这两单五十万，你说我怎么吃得消啊？有生那么多的账啊！转眼开春，私茶两市都要热闹起来了，大把钱的叫花下去。到那个时候，倘若富康周转不灵，岂不难堪呢？岂止难堪呢？这简直是要命的事。所以啊，这笔款子一旦贷下来。我们起码可以先垫付一下，等我们熬过了明年夏天，这厮卖出去了，我们不就活了吗？所以这笔款子一定要想办法给他贷下来。徐元兄，这几千几万，我一句话就可以定下来，可这一开口就是一百二十万呢，这谁也做不了主的。再说，银行借钱，未借先要谈到偿还，一旦到期拖欠，那可怎么办？此时我和左大帅已经商定了，在他西征之前，先进京觐见皇上，请朝廷颁旨执行。哎，要是朝廷真能够颁旨，那我们倒是和英国汇丰银行可以谈判一下。不过这次可要你胡大财神亲自出马去找他们的总经理麦林谈谈喽，那就好极了。
这个左宗棠，不是上狱让他西征吗？他来京城干什么？这还不明白，办事要进京，就得要钱，阿斗会放过这个局。听说军情紧急，让他先出关，呃，军饷自己解决。据说是皇上的意思，这哪里是皇上的意思？无非是有人怕左宗棠进京找麻烦。可他左宗棠天生的执拗性格，偏要来讨人钱，也难为他了。没有钱如何养兵？没有兵又如何打仗？请。你们也知道，西北自古以来就是个隐患之地。如果不安定下来，大清就不会稳固。左宗棠要去，自然是件好事。他如果有什么需要的话，你们就帮帮他。他这样也是为了大清，为了皇上嘛。你们说是不是这个理儿啊？太后圣明。太后，此次微臣贤命出征，自当万死不辞，报效朝廷。但西征城外全在于军饷，此事关系重大，望太后为微臣做主。你西征的军饷大概还需要多少？五万兵马的粮草加上军火马队，最起码需要三百五十万两白银。呃，启奏太后。目前战乱刚平，国力维艰，大江南北连年遭灾，上交国库赋税锐减，西征军要三百五十万两白银，我户部实在度支不出。陈李鸿章启奏太后，户部所奏属实。大战之后，元气大伤，此时发兵西征，恐怕会雪上加霜啊！是否待国力完全恢复之后，再出兵西征？西北历来为我大清的江山，怎么能容忍一小撮叛军背叛朝廷投靠外国？祖宗留下的土地寸步可失，西征一定要立即发兵。军饷的事儿就是再难，你们要立即想办法解决。谢太后，臣来京之时，深知朝廷困难，已对军饷做了筹划。你有什么想法？臣以为西征军可自行屯垦，解决部分米粮之需。不足部分由各省协想解决。嗯，臣也和南方沿海、福建、浙江、广东三省都府商定，每月均可拿出几万两白银作为接济。如果李中堂能够把他主管的北洋天井，特别是上海的江海关、洋水中抽调一部分作为西征军饷，此事可无忧矣。啊，伯伯，左大人，我所管辖的海关并不宽裕。是是是，捉襟见肘啊！再说，北洋的金海关，那些税收是为了要筹建北洋舰队；呃，上海的江海关，洋人汇款不多啊，所以要我协想，实在是力不从心呢、啊。为朝廷西征提供军饷，是大清臣子的责任，南洋各海关均大力支持。你在江海关月进白银六十万两，怎么就一毛不拔呢？左大人，你是只知其一不知其二。我们你好了好了好了，不要再争吵了。此事李鸿章与上海道台磋商一下，能出多少协想，禀奏朝廷，不得有误。臣遵旨，臣立即到上海去商议。太后，西征军饷不能稍有间断，大西北在万里之外，交通十分不便。冰天雪地之中，弟兄们如果吃没得吃，穿没得穿，如何打仗？李中堂，你身为朝廷重臣，国家危难之机，你就不能多一些担当吗？李鸿章，臣在。我看左宗棠如此的恳求，你就从江海关每月拨出三万两银子，作为他西征的军饷吧。臣遵旨。谢太后。一百二十万两白银，这可是个天文数字啊！麦林先生，正因为数额巨大，所以我们才找到了汇丰银行，因为我们知道，汇行在世界银行里的地位和声誉。另外，你也应该清楚，如果此事成功了，那汇行在大清的地位将会大大的提高，你们所获得的利润，当然也应该是十分可观的。是的，我当然知道，但是我更知道，万一到期你们不能归还这笔巨款，那怎么办？麦林先生是不相信我大清朝廷。嗯，不是不是，如果这笔贷款真是作为军饷
，得有硅谷政府出面与我们交涉，否则我们不能考虑。因为在此之前，大清政府还没有向外国贷款的先例。啊，如果谈判成功了，我大清朝廷一定会支持。顾先生，顾雪燕先生在你们官场上的影响和势力究竟有多大？请你真实的告诉我。嗯，麦里先生，我们有一句古话叫。有钱能使鬼推磨。胡先生是财神，他的钱可以买下浙江省的半壁江山。半个浙江省相当于你们英伦三岛中的其中一个。麦林先生，还要我做什么解释吗？不不，好吧，那就请给我一点时间，在我向英国政府报告这件事之后，我们再继续商谈。胡先生，你认为呢？好，那我就盼着你的早日答复。同时，我也得提出来。在谈判没有结束之前，谈判的内容一定要严格保密。嗯，好。沈怀啊，中堂大人来电报说，左中堂尚未西行，他先到京城向皇上和两宫太后请奏，要求落实西征军军饷。除各省节饷外，还特别指明，要我们江海关要给予军饷。李中堂大人据理力争，但是西太后态度坚决呀、啊。硬是从江海关挖走了三万两西征军饷。为此，李中堂大人要我们密切注视左中堂和胡雪岩的动向，以防万一呀、啊。大人，据下官所知，胡雪岩未经朝廷同意之前，已向英国汇丰银行要求借贷一百二十万两银子。嗯、什么？一百二十万两？我算得一点也不知道啊。此事。肯定是胡雪岩和左中堂的错，我要赶紧奏明皇上。奏明皇上有什么用？朝廷现在正在为西征军的军饷烦恼，胡雪岩能替朝廷借到粮债，那正合朝廷之意。我想这次功劳会落到他们身上了。这么说，我们是卡不住这笔粮贷款了？我看是卡不住，不过要卡，可以从江海关那笔血饷来卡。对对对。宣怀啊，上海是李中堂大人的天下，也是我们的天下。现在胡雪岩作为左中堂的亲信，从杭州把手伸进了上海，竟跨越商政两界，这对我们可是莫大的危险呐、啊！可怕，实在是可怕呀！朝廷这一次一定会为西征军提供枪炮弹药，我想胡雪岩一定不会错过这笔大生意。宣怀啊，你赶紧想办法把这件事情揽下来。江南制造局理所当然要为西征军提供武器弹药，这是名正言顺的事情。如果江南制造局一时半会儿还制造不出来，那就赶紧向洋人购买，买就要快，一定要快。下官即可操办此事。嗯啊，另外大人，我想不妨请申报刊文，揭露胡雪岩向洋人借款一事，让言论四起之后，麦林会迫于舆论的压力取消与胡雪岩的谈判，叫胡雪岩求待无门。好。来报快报！看胡大财神胡雪岩上官下调，首泰毕露向洋人借债了啊！看报看报嘞！来一份，哎，好嘞，给您先生，哥给我来一份，哎，给您一份，好嘞，看报看报。你看你看，骂的狗血淋头，不正是胡雪岩如同哈巴狗向洋人摇尾乞怜，借助西征燃眉之急啊，向洋人举债，将重利施于他方，将平民托于世界，有失国家尊严，此乃国耻一说。这国耻二说云行了，真是岂有此理！这件事不是说好了一定要保密的吗？这报社怎么知道？这在上海还什么事情能保得住密？如今闹的是沸沸扬扬，你说该怎么办？立刻发一封快报，转告左大人，我们要取得左大人的积极支持。来来来，干杯！哎，尊敬的盛先生，哎，归国的事情太复杂了。比起复杂的数学难题还要复杂。至今为止，胡雪岩并没有向我们借任何的债务，我们也没有借债给他，连意向也没欠。难道凭意向就可以攻击胡雪岩吗？何况我们连意向也没有。麦林先生，胡雪岩这个人是很有能耐，也很会搞欺骗。嗯，如果他是一个骗子，那我们就一起来揭露他，让他滚出上海滩。嗯，好。嗯，知道了，罗斯太太。四妹，四妹，怎么了，姐姐？我听说雪莹闯祸了。闯祸？闯什么祸？说他借洋钱，丢了大清的面子，报纸上登了很多骂他的文章。刚才在街上
路上的人指指点点的都在议论，吓得我赶紧跑回来了。姐姐，我想你用不着担心，许渊他不会干傻事的。如果他去借养债，就一定有他的道理。那人家怎么骂他呢？他们想骂，照他们骂好了。我们又没干什么亏心事，有什么好怕的？我想呢，许渊一定是帮左大人在干大事情，要不然他们也不会这样的。你说是不是啊？是啊。他现在也不缺钱呢，所以说你有什么好担心的呢？吉伯特先生，你好，你好。今天我给你介绍一位新朋友，这位是江南制造局总办盛宣怀先生。吉伯特先生，你好，你好。江南制造局，我知道，我知道。你们很多机器都是通过我们伊和洋行进口的，吉伯特先生。今天我找您的目的是想请您进口一批枪炮弹药。枪炮？你们江南制造局不是已经会制造了吗？好、哦，我们制造太慢，质量也差，不如进口的枪炮是又快又好啊。数量大吗？非常之大，是提供左宗棠、西征军用的。哦，左大帅的西征军，我知道，我知道。胡雪岩已经在找我们杨商商谈有关事宜，所以我想尽快和您做好这笔生意，不要落到胡雪岩的手里。OK。我认识一家专做军火生意的奥林公司，是国际著名的军火商，总部设在伯明翰。你们需要多少长枪、大炮、弹药？我派个电报去，一定会按照规定的期限运到上海。哦，那太好了，那我就代表江南制造局、上海道台邵永莲及北洋大臣李鸿章大人先谢谢你。等军火一到，我们会当面重谢。啊，这就是军火采购单。我一定设法为你们买到当今世界上最先进的、最新式的武器。不过，要想武器早日到，先要把货款全部付清。啊，先要付清，我想恐怕很难。再说朝廷现在财政正困难，拨给我们江南制造局的经费也非常有限。嗯，盛大人是江南制造局的总办，可多向李鸿章大人和上海道台要求。既然你们在与胡雪岩抢这笔生意，时间就是金钱，如果成功，我基伯特不会亏待你们的。你看这样如何呀，玄玄？大先生啊,啊，什么事？左大帅发电报来了。哎，说，<笑>好极了。英<笑>春啊，你看，看看看。哎呀，雪岩兄、啊，那我们立刻找麦林谈判。走。看来此事已引起了麦林的高度警惕，准备随时揭穿胡雪岩这个骗子。您好。采购军火之事，那个基布特，他到底怎么说呢？没问题，一切包在他身上。呃，不过他们要求付款要迅速，全款付清之后，他们军火才会运到。嗯，款子全部抽齐，不行啊！枪炮弹药到不了，那可怎么办？不可能吧？双方定有合同，从中又有基布特先生做担保，应该是不会有问题的。据说奥林公司可是国际驰名的军火商啊，此事。要妥善解决，不可掉以轻心。是。请问胡先生，上海申报对你的行为进行了武警攻击，你现在是什么态度？麦林先生应该知道这一切并不是事实。此事我们已经电告了左大帅，左大帅的回复是一如既往，绝不退缩。这报纸上谩骂攻击胡先生，您有什么见解？推波言论自由，但思想掉入了保守的陷阱。我认为。能够向银行取得贷款是信用的标志，并不是丢脸的事情。关键是银行要防止欺骗行为的发生。<笑>这麦林先生的确是个行家，我也知道，开银行最担心的，也是最倒霉的，莫过于呆坏账。我想知道贵国朝廷对借款的事态度如何。麦林先生，我要告诉你，大清朝廷现在把收复疆土作为头等大事来抓，一个带兵的将军能够自己筹借到贷款。朝廷当然会全力支持。左大帅的势力范围，据我所知，似乎只有山西、甘肃两省，那是最贫瘠的地方。不然，如果大清朝廷同意了这笔借贷，他会下令由各省来分摊、回扣这笔借贷。所以这一点，请对方不必多虑。那么，这笔贷款为什么不请你们朝廷出面来借呢？麦林先生，左大帅出面，那就代表朝廷一切都讲对的。如果真由对方政府来出面的话，那我们坐在这里谈就不对了，应该由对方的户部出面。如果左大帅代表大清朝廷，而你代表左大帅，那就等于
，你代表大清朝廷是这样吗？嗯，谈成功了，我代表大清朝廷；如果谈不成功，那我只代表我个人。胡先生的司令很精彩，请允许我再提出最后一个问题：你如何能证明你代表左大帅？嗯，刚才我们已经收到了左宗棠左大人的电文。嗯，大人电文如下。申报奇闻，无稽之谈，继续谈判。如若成功，户部可出委托书。嗯，那其他的就不用说了。好极了，下面我们就谈谈具体细节吧记起来了，博尔兄弟，你怎么会到上海来？别提了，几年前一直在香港闯荡，什么事都干过，实在混不下去了。朋友劝我到上海来碰碰运气，我买了张船票，就来到了上海，希望你能帮助我。哦，博尔兄弟，我会帮助你。目前正好有一个发财的机会，你来和我一起冒险吧。我帮你在上海成立奥林公司的办事处，马上开展业务。现在你拿着钱。去买一套漂亮的西装和一双皮鞋，在上海滩，知人衣裳不忍人。你要把自己打扮成英国的贵族、阔佬、百万富翁，英国奥林公司的总代理。我，这么说，胡雪岩向汇丰贷款搞成了？哎，就差一步正式签协议了。没有办法，太后遗旨，户部只好给胡雪岩签发委托书了。那就赶紧抓住吉布特和奥林公司，做好军火生意啊！告诉你。军火比鸦片还要赚钱呐、啊！大人，这批军火由我们先垫支。问题胡雪岩并没有委托我们代为订购啊，这到时他翻脸不认这个账怎么办呢？他敢！西征军饷在胡雪岩手中调拨，洋人贷款又由胡雪岩运转。哼，他这是被窝里放屁，想独吞呐、啊！到时候我出面，看他敢说半个不字。是啊，我谅他也不敢。如果他敢的话，我们就在江海关那笔血险上掐死他。大帅，现在饷银缺乏，我们想脱险不交，不知博取员向洋人贷款之事怎么样？我相信胡雪岩会竭尽全力筹措成功。即便筹措成功，那也是元帅解不了进可。大帅承诺在三日之内解决欠饷，这饷银从哪来呀、啊？把我的俸银拿出来，先发给弟兄。如若不够，再向宿州的商贾去借。大帅率先把俸银献了出来，为了西征的弟兄们，我也把俸银献出来。各位，全部都可以把元帅俸银献出来。地处西域，水土不服，病疫流行，还需要医药保障。速发六百里快船，请胡雪岩即刻解运防病防疫的药材。是，并催请胡雪岩向洋人贷款，从速圆满解决。Uh, 这位是英国皇家奥林公司的总代理博尔先生，这位是江南制造局招商局总办盛全怀先生。你好。你好，阿、啊、杰。盛全怀先生，英国奥林公司的总代理博尔先生已同意这笔军火贸易，并已召回伯明翰总部。只要付清货款，正式签约，那么第一批枪炮弹药马上可以在利物浦装船，日夜兼程运送到上海来。这是合同的正副本。博尔先生，我对合同的总体协议是没有意见，只是对付款方式
，我们上海道台大人答应只先付一半，按照惯例，另一半是得军火到达上海之后，我们会全部付清。我只付一半，博尔先生，你的意见呢？我们公司向来是全部付清货款才发货，我和盛先生初次打交道，有吉普特先生担保可以先付一半。船一到上海，必须全部付清。盛先生，你能保证吗？我当然能保证。OK， 那就成交吧。这是花旗银行的邮票。好。OK， 盛先生，明天还是在这里，还是这个时候。我会把百分之五的佣金交付给你，怎么样？谢谢。好，爸，来，爸，我祝贺你们。屋子是空前的出货，在全世界，我们英国银行第一次向硅谷提供贷款，也是硅谷第一次向外国取得贷款。<笑>好的，谢谢，谢谢。先生是卓宗棠大人的红人，将来在西北和南洋的商务上，还请两位先生给我们英国人多多关照。哈，那是应该的。我们除了借贷洋款，还要购买一批军武。不过我听说，贵国的吉普特先生已经捷足先登了，而且跟你们签订了合同。啊，请务必介意。军火是一块诱人的蛋糕，啊，大家都想分一块。胡先生，你总不能独霸上海一方吧？总得留一点点给别人吃嘛。哎，这一点点可不是个小数目呀。是啊，关键这是西征的款项，盛宣怀用了我们的钱，既讨了好，又卖了乖，还捡了个大便宜。那我们以后再有合作，你们不让他占便宜不就行了吗？啊，让我们举杯，为我们成功的合作干杯，也为了我们再有合作干杯。干杯，干杯。哎，这贷款终于谈下来了。是啊。马上告知左大帅。好，哎，这洋人可厉害啊！粤西巴黎付款先扣，不动我就赚了十万两、啊。哎呀，尹春，这开钱庄嘛，八个坛子七个盖，看你会盖不会盖。有一百一十万在我手里，一年我至少翻一番。还是你精明，请大先生，左大帅派六百里快船来了，请胡大人阅后立即回复左大帅。一路辛苦了，马上带去休息。什么事儿？尹春，马上再发一份快报，告诉大帅，他所需要的药品和物资即刻动身。好，来来来来，胡先生请，里面请，里面请。啊，您请上座。胡年，我听有人说你是搞典当行出身的。哎呦，这可谈不上，但是我懂一点。我是徽州人，我已故的三叔是当铺的朝奉。我在他那整整干了一年，所以我对典当业的运作和行规，多少懂那么一点。那如此说来，我找你算是找对人了。我就想问问你这典当行的事。你说你这人，知道现在典当行业的人才甚少，你要早跟我说的话，也不至于埋没到今天。哎呀，我简直是后悔极了我。我当初为什么没有干典当这一行，而是吃了私行这碗饭？我现在呀、啊，真是后悔极了。那我问问你，你说开典当行到底能不能赚钱？稳赚的。那典当这个行业啊，就是与众不同，是三百六十五行中最舒服的一行了、啊。他住的舒服，吃的舒服，入息优厚，做事轻松。要是吃过典当这碗饭的人，那别的饭就再也不想吃了。<笑>你的意思是，开典当行容易，要想找一个开典当行的好手不容易，是吗？哎，是这个样子。不过要是存心找的话，还是可以找到的。好极了。尽快帮我物色一个。嗯，最近我发现，从南京、无锡，还有苏州这一带，有不少的有钱人都来上海避难。为了生存，他们手中有很多的细软，都想拿出来典当。所以以我判断，这个行当应该很有发展。嗯，如果我在这个行当里再能够赚些钱，那还可以补偿左大人西征的军饷啊。既然胡先生有意典当业，如果信得过我朱福年的话，我可以给你介绍一个人。谁呀、啊？他叫唐子韶。是我的同门师兄弟，他一直在宁波从事典当业，他的能力绝不在我之下。那好，就请你的这位师兄弟来给我做主管。啊、除了要在杭州和苏州开当铺以外。
最重要的，你要在上海开当铺。这上海的市场可是太大了，然后你再在全国的大江南北各大城市，再一家一家的开出分部来，就这么定了。嗯，来吧，我和庞二爷说一声啊，大荣你还管着，好,好，我的典当行呢，你给我监管。哎，有一点你应该知道，我这里面用人呢，从来是善待、善用、善于。哎呀，胡老板，您的为人我是清楚的。哎，只是现在您既开着钱庄，又从事粮食业、生丝业、呃、房地产业，还有医药业，现在又要搞典当业。哎呀，这么多的钱款，您调动得过来吗？这用不着你操心，调动钱款是我最擅长的、啊。而且我有了钱，我就是得想办法用出去。我要用钱再来生钱，懂吗？哎，我懂，我懂。<笑>行了，过两天我要回杭州了，你赶稿子烧，我要在杭州跟他面谈。哎，好的，好的。哎，胡老板，我送您。什么，姐姐说，你又要开当铺啊？你的脑子可一时都不闲着。你刚把洋人的钱借到手，现在突然要办新的生意。哎，你看看你开了什么啊？钱庄、药店、私行、房地产，你可够忙碌的。你为什么要开当铺啊？这叫借势。比如现在左大人西政，为什么要借洋款呢？那就是借洋人之势来壮大自己。你说啊？啊，你说是不是啊？<笑>是啊，借洋人之势。左大帅西征可以建功立业，小爷叔你还有可以发展自己。<笑>在我看来啊，钱庄就是有钱人的典当行，典当行呢又是穷人的钱庄。你说现在战火纷飞，有多少逃难？不要说那些小户，就是一些大户，应急的时候他也得到典当行去。小爷说啊，你总不至于把典当当做一项慈善事业，而是想挣大钱吧？那当然了，天下就没有不赚钱的典当行。<笑>我准备开二三十家，这小店一两万。大的呢，四五万，总归得四五十万吧。这四五十万一个月翻一翻，生息一分，那就是四万五，一年就是五十四万。哎呀，要是我呀，别的什么都不做了，就经营这二三十家当铺就够了。<笑>那当然了，你以为你有眼光啊？小爷叔的眼光才叫眼光呢。你看看现在乱世凶年的，别人都没办法了吧？就是小爷叔想出这条妙计，开出生财之道的。<笑>哎，这油我怎么还不来呢？老爷，五爷来了。哦，不好意思啊。哎、行，哟，爷叔，五哥，你来的正好。哥，啊，呃，先给我说说，曹帮弟兄们的日子过得怎么样？好，翻阅粮食，稽查资源，现在可不比从前了。爷叔找我来，肯定是有重要的事情。爷叔，快说吧。好，坐。好，本来这件事啊，我不想麻烦你，可想想不行。这左大帅带领的兵马，他大多数是湖南人，爱吃大米，所以我想让你带领一些曹帮的弟兄，给左大帅送大米去。好，你想想，那前线的将士要是吃上我们送去的大米，那会是什么心情啊？好，这既是人情，又能鼓舞士气，我照办。新研制密码回疗丹、绿药膏、紫血丹，对治疗创伤、疮疔、溃疡、震惊通窍有特殊的疗效。但是其中有几味药原料昂贵，熬药的工具也需要用金铲银工。金铲银工，马上派人去买，只要能制出好药，不惜成本。这样我才能保住我胡姬的金字招牌。好，我立刻去操办。去吧。哎，风元兄，咱们去喝几杯。哎呀，这大白天谈事儿，喝什么酒啊？等等等等，水元兄为西征大军带来洋款。那还不得请我们喝几杯呀、啊？啊，有本事你就把西湖给我喝干了。<笑>二位兄弟，我还得拜托你们，要是好之后有你们染到西北，一定面交左大人。二弟所说，大哥我义不容辞，正好去看看，领略领略西域风情。
，风眼兄，你说呢？我呀，只要有酒喝就行。<笑>好，行。行